，我去试试它。变声器，甜心，谁？你，你是斯芬克斯？你做了这几期直播，早该心里有数吧？我这里很荒僻，这个时间更不会有人打扰。我们好好聊聊吧。别紧张，你只需要好好回答我的问题。你，你想问什么？为什么要直播斯芬克斯的相关视频？我我只是想红。我做主播半年多了，可一直没人气。有天，一个挺衍生的观众进了我的直播间，他不但从头看到了尾，还在最后给我刷了好多礼物，我就和他私聊起来了。他和我说，希望我能做一期斯芬克斯的视频，是真的。你也看过我的视频，应该知道我的直播间吧？他就在我的粉丝团里，叫 Fine。他在直播间里给我刷了很多礼物，所以他说想和我线下见个面时，我就直接同意了。他是什么人？样貌特征？我不知道啊，真的，我们见面时他得了流感，所以戴着口罩和帽子，穿的也很多，我什么也看不出来。你希望我直播斯芬克斯的视频？是啊，斯芬克斯是未名氏侦探圈的传说，也算是都市奇谈了。甜心侦探应该也听说过吧？我确实在侦探论坛上看到过几个说斯芬克斯的帖子。做关于他的视频，我倒也不是没想过。但斯芬克斯的资料实在太少了，而且网上也没人公布过他的谜题，我无从下手啊。那就自导自演如何？这，我之前看到网上有人冒充斯芬克斯，结果被论坛里的推理迷们打假了。黑红也是红，再说这件事可以弄得半真半假，更有噱头。噱头？那要怎么做？你直播完破解斯芬克斯谜题后，肯定会有人来分析，甚至引战。你别管，坐等他们闹大，等一周之后，你再播一个预告。预告？你可以伪装成斯芬克斯，给自己打匿名电话，要求你删改上期的视频，然后把这通电话录音剪成预告放出来，表示自己坚决不会受斯芬克斯的威胁。这样会再引来一波热度。嗯，有点意思。哎，那之后呢？要怎么继续和斯芬克斯对决呢？没必要对决。侦探圈子，还有一些推理迷，就是喜欢抠细节。你做的越多，就越容易被他们扒出破绽。所以，预告之后的下期视频，你不需要再直播斯芬克斯相关的东西。只要语言不详的解释几句，自然有人会脑补。真真假假、虚虚实实的东西，比起实锤了的东西，更有讨论度。不过这么做的话，会不会把真的斯芬克斯引出来啊？那不是更好吗？能找到真的斯芬克斯，你的视频在未名氏的侦探圈里肯定会爆的。你还可以声明，之前造假的谜题视频和预告，都是你为了调出斯芬克斯而故意设计的。
，我觉得他说的挺有道理，就这么干了。他对你还有什么要求？呃，哦，谜题是什么？怎么推理？我直播时说些什么，他都无所谓。他只是让我直播第一期斯芬克斯的谜题时、呃，一定要去几个地方，指定我拍几个方位。然后让我在播出后把他指定拍摄的片段删掉。我觉得他提了个挺有用的建议，说不定真能抓到斯芬克斯，这点忙就帮了吧。Fi 的个人信息，你知道多少？我问过他几句，但他不太愿意提，所以我就没再多嘴。那次线下见面后，他说他要去外地办事，之后我们一直是在网上聊天的。每次我直播时，他经常给我刷礼物，给你送钱，还帮忙出主意。你应该好奇过他的用意吧？我问过，他做这些应该不只是帮我营销吧？他说他只是对斯芬克斯感兴趣，想看看这样能不能调出斯芬克斯。挂画上 f 的签名，也是他要求的。哦，当然，他特意叮嘱过。他的用意是什么？我，啊，我不知道啊。f 只说，斯芬克斯看到那个的话，就会猜得到他的意思，八成会出现。他还说，如果有人来打听这件事，我可以和对上虎符的人直说。视频里那封斯芬克斯的挑战书是 f 给我的，他让我在直播时只拍半边标记。如果有人找到我的话，必须能对出另外半边标记，才能完全说实话，就像古代虎符一样。哎，这家伙真是的，帮人帮到底，送佛送到西啊！明明有些推理手段。也不肯帮我设计下谜题，我推理很烂的，要不然也不至于把斯芬克斯的谜题设计的那么烂。那期视频直播完，我被人喷惨了。再要你删减的视频内容，具体是什么？根据视频网站的规则，视频直播时平台会自动进行录像。这样，没赶上直播或者想再看视频的观众可以看录像回放。他要我剪掉视频录像里的几个地方，然后再发到网上。我就在放完预告后两个小时，按他说的做了。未删减版的视频我有备份，可以给你。今天的这期视频呢，还有挂画、窃听器、摄像头，也是 Fi 的主意吗？是。他让我在直播时一定要清楚的拍到那三幅画，但是别太刻意。窃听器和摄像头也是他建议我装上去的，因为我直播斯芬克斯谜题，还有斯芬克斯的威胁电话两期视频，赚了不少流量。再说，闹这么大，说不定斯芬克斯看到了呢。斯芬克斯可能会看到我这期的新直播，如果发现，给他的挑战，说不定会亲自过来。偷偷装上摄像头的话，没准能拍到他，那我就出名了。还有其他人向你打听过斯芬克斯的事吗？有，有些是在网上问我，实地找到我的也有几个。你是怎么和他们说的？他们都是些想整蛊我、蹭我流量的家伙，我当然骗过去了。斯芬克斯啊，不，哥。
，我真的只是猪油蒙了心，太想红了，才听了他的话做事的。我想找到你，只是出于粉丝的崇拜心理。你这么厉害，根本就是我的偶像。只在此山中，云深不知处。哥，刚刚我不是把未删减过的视频上传到云盘了吗？如果你想找到 f 的话，那我觉得这个被删减版的视频一定有问题。你说对不对，哥？你加油，我精神上支持你有点奇怪，虽然按他所说，是 f 让他进行斯芬克斯的相关直播，但根据他的说法，他很明显也对斯芬克斯很感兴趣，想要找到斯芬克斯。我们刚刚和他聊了那么久，他丝毫没有想要找出我们的反应，至少是还有所隐瞒。不必，那太麻烦了。我已经获得了他的手机号，通过信号基站利用 GPS 定位，就可以掌握他的行踪了。我的技能树可不只有黑科技哦。高级技能的释放需要合适的场所，普通技能的话，只要你想看。我随时都可以。现在我们至少可以确定一点，确实有人想调出斯芬克斯。明天我们一起看看未删减版视频吧，应该能找到一些线索。被删减的视频内容里涉及到四个地点：未明大桥、锦兰街、云霞山、未明港。而这四个地点都出现了同一个人——孟启山，半年前退行的侦探。孟启山四年前进入侦探行业，他自入行以来名声一直不好。根据我的调查，他常常利用灰色甚至非法的手段，帮委托人达成目的。孟启山的主要业务是婚姻状况调查、行踪调查和背景调查。按原则而言，侦探的调查理应实事求是，但孟启山的调查却是以委托人的要求为核心。比如说，正常情况下，一对夫妻感情破裂，想要离婚，这时是需要分给对方财产的。但有些人想要少分或不分给对方财产，并减少对方纠缠，就会雇佣侦探寻找对方出轨的证据。在对方没有出轨的情况下，有些委托人就会要求侦探制造对方出轨的证据。没错，孟启山就是这种侦探。有，他不仅被发现过，还被起诉过，但因证据不足而最终被撤诉了。孟启山对法律很了解，他很擅长游走在法律边缘，并且做出一些难以被取证立案的事。因为闹出了很大的丑闻，并且得罪了客户。半年前，他受一位企业高管委托，要制造出高管妻子出轨的证据。孟启山拍下了高管妻子和某男子同进宾馆的照片。他闹上法庭后，面对高管甩出的照片，妻子却证实那名男子是自己的远房表哥，因为很少往来，所以没人知道。妻子借此声色俱厉地斥责丈夫。
，说他为离婚大肆抹黑自己。这件事让那位高管十分丢脸，他在公司的前途也受到了影响。没错，这个案子闹得很大，所以他从此就在侦探圈里销声匿迹了。乍看起来是没关系，但我觉得那位妻子的表哥出现的时机和地点都太完美了些，就像故意有人安排，要让孟启山误会犯下这种错误一样。一切巧合的背后都是必然。我认为谜语只是个幌子，斯芬克斯逼迫侦探退行，可能另有缘由。我猜，他可能对我另有目的吧。比如说，因为我是魏明是最厉害的侦探，所以他一时寄养，想和我分个高下。好了好了，斯芬克斯和我之间的问题等会儿再论，我们先继续分析一下这个孟启山。这个，应该要等找到孟启山后才能知道了。不用，其实视频里已经给我们提示了。他手里拎着购物袋，里面的东西不多，而且都是日常用品，所以这里离他住的地方很近。我们可以以购物袋上的超市为圆心，画一个半径五公里的圆。人的日常活动范围是三公里，不过因为这次的定位点不够精确，所以放大到五公里。三次直播视频中，暗示斯芬克斯谜语的挂画里都有 f i 的标记。我猜，这就是设计这次事件的人。想要传达的信息点，没有，应该不是这么直接的联系。Phi 是希腊字母中第二十一个字母，在数学、物理学和工程学里各有不同的含义。磁通量、焦度、欧拉函数，嗯，它暗示的是哪一个含义？画吗 f i 能和画结合的地方。原来如此 f i 在数学里也有黄金分割术的意思。黄金分割术取前三个数字的近似值，就是零点六一八。应该就是这里，鹦鹉螺酒吧。鹦鹉螺外壳切面的螺线里暗含着斐波那契数列，而斐波那契数列的两项金币值，无限接近黄金分割数。你还记得我昨晚说，我可以通过手机号定位甜心的行动轨迹吗？我刚刚查看了一下。甜心今天的移动路线，他从几个小时前就一直徘徊在鹦鹉螺酒吧附近。哎，这家伙真是的，帮人帮到底，送佛送到西啊！明明有些推理手段。也不肯帮我设计下谜题。我推理很烂的，要不然
，也不至于把斯芬克斯的谜题设计的那么烂。那期视频直播完，我被人喷惨了。稍等，正在查。找到了，确实有一处重叠。之前我和你说，孟启山受一个高管客户委托，要制造伪证，污蔑妻子有外遇。孟启山和田心人际关系的重叠点，就在这个案子里。那个高管的妻子。有个同胞妹妹叫韩菲菲，她和田心是青梅竹马。田心对我们，应该还有不少隐瞒。不管是为了甜心、孟启山，还是斯芬克斯，我们都要过去鹦鹉螺酒吧一趟了。找到了，甜心在那儿，右边的座位。孟启山在那次事件后就退出了侦探圈，也因此丧失了案源，收入锐减。这个酒吧的物价偏高，卡座是给熟客们的，并且有最低消费。他点的酒，也都是比较贵的。没错。的确，他这几个月都……啊，没什么，我是说，孟启山他恐怕正是因此才敢固态萌发的。另外，根据我们之前的推论 f 让甜心直播视频是为了调出斯芬克斯。我猜，他可能就是想传达这个消息，引起斯芬克斯的注意。让他来到这个酒吧，发现孟启山的事，也不排除他是想以此为契机揪出斯芬克斯。田心应该是去跟踪孟启山了，我们也跟上看看。<笑>我技能树里的快速变装技能，现在展示给大律师了。另外，技能附加效果：同伴变装他恐怕是在故意兜圈子。你看，这是我们一路的行进路线，有很多反复的地方。孟启山好歹也算个侦探，甜心的跟踪技术，这么长的时间，他早该有所察觉。
，孟启山应该另有打算。见了，现在跟上铁心。嗯，我也这么想，不过这里不太合适。小家伙，跟了我们一路，累不累啊？大哥，你胡说什么呢？我就是随便走走。<笑>我可不记得，我有个小弟叫甜心，你的同伙斯芬克斯呢？你在说什么呀？还想装傻是吧？<笑>没关系，我帮你想想。我很确定，当时现场并没有其他人。我不知道他是谁，也不知道他是不是斯芬克斯。你当时是在跟踪吗？那你就该知道，我根本没见到那个问我话的人。你们当时是没见面，但是你的表现很奇怪呀、啊。你不是很想找到斯芬克斯吗？想找到他，请他再帮帮你女朋友的姐姐。但你在旧校舍里遇到斯芬克斯时，却没有丝毫想要找他的意思。你们肯定是有其他的联系方法吧？他只需要定位你的位置，方便你们行动。本来想着绕了这么多路，那家伙总会露出马脚的，没想到还挺会藏。这都是你的臆想。比起推理，我本来就更喜欢粗暴的办法。没关系，他很快就得出来了，他得来救你啊！<笑>我提醒你和你背后的家伙一句。这地方可没监控的，警察也找不到证据。就算有证据，你的手救得回来吗？放开我！我数十下，十、九、八，在这等我。<笑>